はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですかあ,あよかったですね。柴崎も元気に絵描いてます。さあ、また始まりますよ。今回もね、送っていただいたあなたの作品を、柴崎がね、独断で、見て、お直しする、コーナーの始まりです。はい。さあ、今回はどなたかなでは早速、このゴージャスな抽選箱でやってみます。よいしょ、どなたかなと、ここら辺にしようかな。はい。はい。5番ですね。ああ、5番の方おめでとう。では、どんな作品か。ちょっとパソコンで調べてみますね。はい。ありました。ありました。はい。ねえ。お、上手ですね。えっ、ー、とね、37歳の日本の方ですね。タイトルが、秋の果物となってますね。水彩で書いてくれるんですよ。おー、しっかり書き込めてるね。おー。ねえ、それぞれの果物や加工の特徴。しっかり捕まえて書いてます。はい。大変上手ですね。では、この絵を、まあ、柴崎がね、絵画の方向から見ると、どこが、ね、アドバイスできるか、早速やってみたいと思います。はい。この作品ですね。ねえ、素晴らしいね。もう本当によく書いてますね。うん、この方の、もう一番いいところは、描く力があるっていうことですね。誰が見ても上手ねって言ってくれると思います。ねえ。もう描く力が。まだでもご自分では水彩初心者とおっしゃってるんですけども、きっともともとね、絵がね、得意だったんだと思います。えー、このね、籠の目の間から見えるもこの明るさとか、これのね、日向と日陰の表現とかすごくうまいと思います。はい。とにかく、よく描けてる、描く力があるっていうのが、この絵の素晴らしいところです。えー、こんな素晴らしい絵なんですけども、ね、これだけこう、描く力あるんですから、千葉崎はもう一歩ね、手前に戻って、まあ、絵としての基本的な考えを少し、お話したいいかなと思います、えー、それはねこのまあよくやってしまうっていうのは変なんですけどもこのねカゴという器の中に果物を入れたっていうことですよねそれをそのままカゴにこう盛り付けてあこうきれいに盛り付けたなだからカゴに盛り付けるとこまではすごく気にしてるんですよね。手前にこうやってこう赤系統のものを置いて、うちの方にブルーとか緑系統のものをこう置いたら綺麗かなっていうね、カゴに盛り付けることは非常に気にしてるんですね。それはすごくいいんですよ。すごくいいんだけども、でも、これだけのことを考えたこの方にね、少し欠けていたもったいない点があって、それは、この画面の中にこれらのものをどう置くということをあんまり考えてないんですね。この器の中にはどうこうっていうことは考えたんだけど、この画面の中にどうこうということは考えてない。というのがね、とっても、まあ、もったいなくて残念な点だということを柴崎言いたいです。はい。それは証拠に、この器に持ったこの果物が、この流し角の画面の真ん中に、もう、左右対称というかですね、同じようにポンと置かれてるんですね。うん。もうあたかも、この盛り付けた果物を、こうやって見てほしいという考え方なんですね。では、もしじゃあこの器がなかったらどう,どうしましょう。ね。今度この画面の中で、これをどう置こうかって考えたかなとも言うんですね。そこなんですよ。ええ。ねえ。もうこれだけ上手い方だから、正直はそこをアドバイスしたいんですね。うん。では、でも
、それが悪いと言ってるんじゃないですよ。絵画としてはそういう考えがあるというアドバイスですからね。誤解のないようにお願いします。はい。もう大変うまいんですよ。うまいからこそね、まあ、正直はそういうことを言いたいというだけなんですね。はい。では、少し、えー、どうしようかな。このままで書こうか。うん。<笑>もう今添削してきたねいろいろコメントいただいたんだけどあんなうまいに何,何を言う,言うことがあるんだっていうねあのコメントはあるんですが、まあ、そうではなくって、まあ、こういう考え方があるんですよっていうね、まあ、柴崎の方向からのお話ですからね誤解ないようにお願いしますさあではこれですねうんどこに書こうかなだからこれでわかるかな。まあだから要するにこの器に持った持ったこれがですこれがですね。まあわかりやすく言うと、まあこのように配置配置されてるわけですよね。こうやって、うんねこここう開き方がねあんまり考えられてないんですよ。まあどうしたらいいかっていうのはいろいろ解決がもちろんあると思います。ええ、もう山ほどあるんですよ解決するかねでだからこういう何て言うんかな真ん中にポンとあるこの考えをもう少し変化つけるためにどうしたらいいかっていうアドバイスなんですけども、まあ、本当いろいろあります例えばじゃあこの中でじゃあこれを1個外に出してみましょうかこれ1個外へですねそうするとどう,どうなって見えるかっていうと、まあ、ここにこう書いてるわけですよねこう書いてるんだけどこれを1個外に出すそうするとこうなるかな考え方としてですねこうやってこうなるかなあるいはもっと頑張ってしまってこれをもっとこっちに出しちゃうもっとこっちに出しちゃうここからこっちへこのくらいですねこ,このくらいこっち出しちゃううんこれとこれどっちが面白い<笑>これもね面白いか面白くないかっていうのは主観的な部分もね絡むから何でもいろいろ意見が分かれるかと思うんですけども,でも少し変化ついたでしょまあ、これしますけどあまりこう深いこと言わないけども、まあ、このような考え方があるということなんですよ。はい。まあ<笑>まあ、あとはですね大変うまいのでもう一番時はこれは後押しで書いてもですねとてもこんなに上手に書けないからですけどもねこれもこういうのとかこういうのすごく上手に書けたりしてね。うん、柿柿はこれ入ってんだごめんなさいですねこれは何だろう少し発色悪いかなうんでこれはだからなくなったらこれここまで来るよねこうやってねこうやって来るこうやって来るこ,こ,こ,こんな感じかなうんこれですかそれで1個外に出したんだからこの辺に来るこここでこう切ってしまったんですね、ええ、こんな考えあれここ画面に映らないかなちょっと下に引きます、ね、引かない映らないこうですね、はい、こんな考え方もあるかなと思いますえー、っとそれでもう絵はとてもうまいので芝先はここで<笑>あんまりねだってこれは何だろう桃じゃなくてネクタリみたいなものかなうんまあんなんかわからないけどもう少しはなんかおいしそうな色がですね見えたら余計いいかと思いますまあ気持ちわかりますねこうね、色本物はどうだろうみたいな書いてるとねどんどん色重ねちゃいますから、まあ、だんだんね水彩ってこう透明あの鮮やかな色がねなくなってきちゃうんですけども
。でも基本的には大変上手です。ね、こっちの方にだんだん日陰のようになってくるんだこうかしらどっちから光が来てるのかな,なんか光をどっちかこっちかこっちかとかですね、えー、もうちょっと限定してもいいかもわかりませんねいやこっちから来たというふうに考えましょうかあるいは向こうからもう少し来たってことですねなんかそのようにしてライトソースをこう限定してみるといいかと思いますはいまあ本物はねもっと複雑な色してるかもわかんないんですよねこうちょっとイエロー王冠みたいなのが入ってますから、まあ、きっと本物もう少しいろいろ色があったんだと思いますけどもただこれを加える時はとにかく透明水彩はですねあんまりこういじってしまうとサイドが起こってしまって美味しそうな雰囲気が欠けてくるので気をつけましょうはいこうやった後で少し濡れた筆を用意してきてこの周りをアウトラインをこのようにしてあれをこちらの光点だこうですねのように処理してしまいます。はい、柿もできればもう少し美味しそうな色でですね。まあ、十分まあ、美味しいんですけども、これだけ上手な人ですからもう少し美味しそうですね。うん。ね、でも素晴らしいですねこれかけるんだものこれくらいかなですねよいしょこうかなえここでねちょっとお知らせです千葉崎はねチャンネルメンバーシップをやっております、えー、メンバーにねなっていただけますと、えー、千葉崎の作品のねデータを、えー、ダウンロードできたりねまた、えー、少人数のねライブ配信に参加できたりもう特典盛りだくさんですご興味ある方はねメンバーになるというねボタンをクリックしてみてくださいもうこのブドウはねこっちの方がいいかなこっちもう少しこう省略してもいいんですけどねうんこのことすごい素晴らしいです。まあ、ただ。ここら辺を主役にするんだと、あんまり書き込まない方が、まあ、いいんですけども。ね、こうやって明洞で、こっちの柿なんかをこう引き立たせる。ことに。まあ、こっちのブドウを使、使うとかですね。なんかそのような考えもいいかなと思うんですよね。うん。よ
でしょそれねそこそこ考えないで、ね、これ素晴らしいですねはいえー、だからここのとこもメイド砂糖捕食堆肥ねえこんな色のブドウがこの頃ね出回ってんですよねそうか今分かったこんな色かなもう少しこんな色かなねえ確かにそのようなブドウが出回ってますねでこれがだからもっとこっちの方までこれを取り,取り除けばね、まあ、そうなるんでしょうねこっちの方までこうやってあってこうなんだこうやって見えてんだねうんまずはシルエットで描いてきてこれをね一度こうですねそれでねえですねこう間にこう一個のこういう間にこうやって暗い色を差し込んでそれでもうこっちの方はグッとこう日陰にしてしまうとここ明暗の関係でこれがガッと見えてくると思いますね。うん、はいでも本当にねうまくて素晴らしいです。ね、こんな感じで書いていくということになりますね。はい、よいしょ。えー、明るいとこはこのようにしてこう絵の具をこう取ったりですねこうやってねはい書いてからこう絵の具をこう取ってあげると白を塗らなくても済みますこんなふうにしてですねえー、うんだからここにあったのこっちねなこれはなんだ桃かな桃,桃ですかなんだろうまあちょっとわからないけどもでもこれはこっちは脇役だからあんまり書きすぎないようにする,するんですけどですねこう。こっち側にごめんなさいこっち側に出してしまうとですねまあいいだろうと、まあ、柴咲は思うんですけどねねえこうなってるよね確かに。うん、これの書き方は素晴らしいね。でねこっち側に出しちゃう。まあ、この編んだ具合なんですけどそ
そうですねまあこれもいろいろな表現があると思うんですけどねはいまず大きな箱としての形態を書きましょうかこんなことかなそれでこれの影をましょうですね、それからこっち側の影を描きましょう。よいしょ。こうかな。こうなんですね。こう書いてしまう。こうだよね。うん、そしたら、ね、柴崎はよくやるのはですね、こんなので。まあ、大体なんですけどね。こんな感じで。なんかこうですね編んだ模様みたいのを少しだけですね少しだけ描くまああのー、よく見ると確かにあね編み目も面白いんですけどもでもそこをあんまり描いてしまうとえー、ねこう絵が上手なだけにこういうものがですね少し引き立たれた引き立ちにくいですねこっち流れちゃった<笑>すいませんということが起こるのでねこうちょっとこう引っかきなんかも試されてみたらいかがでしょうはいえー、まあこういうのもこう書いてからもう一度この上からこう色を重ねるとねさら、うん、にこう美味しそうに見えてきます透明水彩ってそうなんですよね乾いてしまったら乾いてからもう一回ですねこう色をかけてあげるそうするとまたメラリがついてとても素敵に見えますよいしょはいというお話ですはいねでは評価していきましょうね本当に素晴らしかったんですねさですからまずね一番良いところえーえー、まあデッサン力かなだからこれはねこれこれがもう非常に濃くってなっ
ですね。はい。まあ、こういうとこは、ねえ。もう少し鮮やかな色相でね、両手塗るといいかなと思いました。ここはね、まあ、コメント見えるかな。参考にしてくださいね。引っかきましたね。はい。それで、柴崎は今回一番指摘したのはこれでしたね。うーんと、だから、まあ、ね、画面の中にどう置くかというね。画面の中のね。ね。で柴崎はその考えとして。上手でしたねちょっとだから、まあ、構図という方面からねお話をさせていただきましたさあということで今回もね楽しんでいただけたらもう何よりです、はい、柴崎はあなたの作品をお待ちしてますえー、じゃあ柴崎のとこ送ってみようかなと思われたあなたはこの動画のね紹介欄にね、応募の URL をね、貼ってありますので、そちらからお願いしますね。はい、お待ちしてますよ。さあ、ということで、今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回、あなたの作品でお会いしたいと思います。それではまたね。